నమస్కారం రేపటి ఆశల వారధి యువకు స్వాగతం ఇంటర్ జీవశాస్త్ర విద్యార్థులు వృక్షశాస్త్రం అంటే ఎంతో ఆసక్తి చూపుతారో జంతు శాస్త్రానికి అంత ఆందోళన చెందుతుంటారు వివిధ శరీర జీవన క్రియల గురించి తెలిసినా పరీక్షల దగ్గరికి వచ్చేసరికి తికమక పడుతుంటారు అత్యధిక మార్కులు సాధించడంలో ఇబ్బంది పడుతుంటారు విద్యార్థులు జంతు శాస్త్రాల్లో అరవైకి అరవై మార్కులు సొంతం చేసుకునేందుకు విలువైన సూచనలు అందిస్తోంది ఇవాటి యువ విజయీ భవ రసాయన భౌతిక శాస్త్రాన్ని మినహాయిస్తే బైపీసీ విద్యార్థులకు మార్కులు బాగా తక్కువ వచ్చే సబ్జెక్ట్ జువాలజీ ఎంత చదివినా ఈ సబ్జెక్టులో అరవై మార్కులు తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టమనే భావన చాలామంది విద్యార్థుల్లో ఉంది పరీక్ష రాసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే జువాలజీలోనూ బాట్నీలోలాగే మంచి మార్కులు సాధ్యమే అంటున్నారు జంతు శాస్త్ర అధ్యాపకులు కేశవరావు వివిధ రకాల డౌట్స్ ఏదైతే స్టూడెంట్స్కి వస్తుంటాయో ఎగ్జామినేషన్ రాసేటప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి వాటిని గురించి విపులంగా చర్చిద్దాం సో ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్కి ఎలా చదవాలి వాటి చదివిన వాటిల్లో ఎలా ప్రజెంటేషన్ చేయాలని ఎలా చెప్తారు గుడ్ క్వశ్చన్ అండి సో మనం ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు పూర్తిగా అవగాహనతో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే చాప్టర్ని యాజ్ రీజ్గా ఆకలింపు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో చివరి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ టూ మార్క్సే కావచ్చు ఫోర్ మార్క్సే కావచ్చు ఎయిట్ మార్క్సే కావచ్చు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ని నేర్చుకోవడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఎప్పుడైతే మనం వెనక ఉన్న క్వశ్చన్స్ని నేర్చుకుంటామో ఆల్రెడీ అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఆ లెసన్ మీద తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ కాలం గుర్తుపెట్టుకోవడం ఆస్కారం ఉంటుంది ఇది మొదటి దశ ఈ రెండవ దశలో ఏం చేస్తామంటే ఆ క్వశ్చన్ ఏదైతే నేర్చుకున్నామో నేర్చుకున్నది మనకి పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా ఉంటే అది నేర్చుకున్నట్టు అనమాట దాన్ని మళ్ళీ గుర్తు పర్మనెంట్గా గుర్తుంచుకోవడానికి మనం కనీసం నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు దాన్ని రివైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇలా రివైజ్ చేయడం వలన ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎటువంటి తోటపాటు లేకుండా ఈజీగా మనం రీకాల్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఆ సమయంలో పేపర్ మీద పెట్టడానికి తక్కువ సమయంలో మనం చక్కగా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం అనమాట అయితే ఈ రెండో దశలో భాగంగానే కనీసం నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు మనం రివైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తర్వాత ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళే ముందు రోజున మనం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా తక్కువ సమయం లోపల మొత్తం మొత్తం అన్ని రివైజ్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇక మూడో దశలో ఏమిటంటే ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ రోజున మనం పేపర్ ఇవ్వగానే అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ వచ్చు కాబట్టి మనం ఎటువంటి ఆదు దక్కులు ఉనుకాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే పేపర్ చూసిన తర్వాత అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఒకసారి చూసుకున్న తర్వాత తర్వాత ఏ క్వశ్చన్స్ రాయాలి అని చెప్పేసి మనం అవగాహన వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పేపర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ఏ సెక్షన్ అయితే చూస్తామో ఆ సెక్షన్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ రాయడం ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ రాసిన తర్వాత ప్రతి క్వశ్చన్ రాసిన తర్వాత గీత కొట్టడం అనేది చేస్తే సో ఎవాల్యుయేటర్కి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ వేయడం తర్వాత ఆ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ప్రజెంట్ చేయడం ఆ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడాను మనం అనుకున్న సమయం లోపల కంప్లీట్ చేసినప్పుడు సో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కోసం జువాలజీ ఎగ్జామ్లో మనం ఏ సబ్జెక్ట్స్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ ఏ చాప్టర్స్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఎంత మార్క్స్ పెట్టే చేస్తుంటుంది వెరీ గుడ్ సో ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీ విషయానికి వస్తే ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్కి వచ్చేసి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఆస్కారం ఉంది అలాగే ఈ సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసేసి స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్లో టెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో రెండు టూ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు లేదు అంటే మూడు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగేసి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో దాని టెన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఇక మనకి క్లాసిఫికేషన్కి వచ్చేసేసి దానికి ఇన్వర్టిబ్రేట్ ఫైల్ అను వర్టిబ్రేట్ ఫైల్ అను అంటే ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో కూడాను మనకి ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్ అంటే నాలుగు మార్కుల క్వశ్చన్ ఒకటి రెండు మార్కుల క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక నాలుగు మార్కుల క్వశ్చన్ ఒకటి రెండు మార్కుల క్వశ్చన్ ఒకటి మూడో చాప్టర్లోనూ నాలుగో చాప్టర్లోనూ ఆడడం జరుగుతుంది అనమాట సో అలాగే ఇక ఐదో చాప్టర్లో వచ్చేసి లొకోమోషన్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ అంటే లొకోమోషన్లో ఒక నాలుగు మార్కుల క్వశ్చన్ ఆడడం అలాగే రిప్రొడక్షన్లో ఒక నాలుగు మార్కుల క్వశ్చన్ ఆడడం జరుగుతుంది అనమాట లేదా అంటే లొకోమోషన్లో అయినా కానీ రెండు రెండు మార్కుల టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఆడడం
ఇక ఆరో చాప్టర్ నుంచి పారాసైట్స్ గురించి అనమాట దీంట్లో ఈ పారాసైట్స్ లోపల ప్లాస్మోడియం జనరల్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ప్లాస్మోడియం ఈ ప్లాస్మోడియం లోపల మనము మస్కిటోలోను మ్యాన్లోను ఎక్కువసార్లు అడిగింది ఇంతవరకు మనం మస్కిటోలోనే చూడవచ్చు మస్కిటో ఈ దీని గురించి రాసేటప్పుడు డయాగ్రామ్స్ అనేది మర్చిపోకూడదు కంపల్సరీ డయాగ్రామ్స్ వేయాలి అలాగే ఈ చాప్టర్ లోపల మనకి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒకటి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది అనమాట ది హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ ఈ చాప్టర్ ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట సో అలాగే ఈ మనము సెవెన్త్ చాప్టర్ కాక్రోచ్ గురించి తీసుకునేటట్టయితే దానిలో ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఇక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే సిస్టమ్స్ గురించి మనము డైజెస్ట్ చేయవచ్చు రెస్పిరేటరీ సర్క్యులేటరీ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్ గురించి జనరల్గా అడుగుతారు అలాగే మనకి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో మనము ఓమటీడియం గురించి అయినా కానీ లేదా డయాగ్రామ్స్ మౌత్ పార్ట్స్ గురించి అయినా కానీ సెలవరీ గ్లాండ్స్ గురించి అయినా కానీ అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో దీనిలో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక లాస్ట్ చాప్టర్ ఎకాలజీ ఎకాలజీ లోపల ఇవన్నీ జనరల్ టాపిక్స్ కానీ జనరల్గా దాని లోపల ఎక్కువగా అడిగింది కొలన్ ఆవరణ వ్యవస్థ గురించి అడిగారు అంటే లేక్ ఎక్కువ సిస్టమ్ గురించి అడిగారు లేక్ ఎక్కువ సిస్టము అలాగే దీనిలోంచి ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా వస్తాయి ఈ లేక్ ఎక్కువ సిస్టమే కాకుండా టెంపరేచర్ గురించి అయినా కానీ లే పొల్యూషన్ గురించి అయినా కానీ సో ఇది కాకుండా ఇంకా దీనిలో మనము ఫుడ్ వెబ్ ఫుడ్ వెబ్ గురించి అయిన తర్వాత ఫుడ్ పిరమిడ్స్ గురించి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట సార్ మనం ఎగ్జామ్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఎలా రివైజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఒక షెడ్యూల్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటారు సో గుడ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎందుకోసం అంటే మనం ఎంత బాగా చదువుతామో అంత బాగా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం సో ముందుగా ఫస్ట్ బ్రెయిన్ లోపల మనము అది ఫీడ్ చేసుకోవాలి ఫీడ్ చేసుకోవాలంటే ఏ క్వశ్చన్స్ ఫీడ్ చేసుకోవాలి ఎంటైర్ కాంటెంట్ ఫీడ్ చేసుకోవాలా లేదా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫీడ్ చేసుకోవాలని జనరల్గా సందర్భ సందేహం ఉంటుంది మీకు సో దీనిలో భాగంగానే కొన్ని కొన్ని మనము చాప్టర్స్ తీసుకుంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మనము ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకునేటట్టయితే ఫస్ట్ ఇయర్ లోపల ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ వచ్చేసి పారాసైట్స్ గురించి సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి కాక్రోచ్ గురించి థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఎకాలజీ గురించి ఉంది ఈ మూడు చాప్టర్ల లోపల జనరల్గా లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు అలాగే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి వీ చాప్టర్స్ లోపల ఎక్కువగా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం ఆ తర్వాత అన్ని క్వశ్చన్స్ చదవడం చేయడం వలన మనం ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించవచ్చు అలాగే తక్కువ సమయం లోపల ఎక్కువ గెయిన్ చేయడానికి మిగిలిన చాప్టర్స్ కూడా చదువుతాం కాబట్టి తొందరగా మనం కంప్లీట్ చేయడానికి ఆ తర్వాత ఉన్న టైంని ఉపయోగించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జామ్ హాల్లో మనకు ఉన్న టైం త్రీ అవర్స్ మాత్రమే ఆ త్రీ అవర్స్ లో అన్ని రాయాలంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది అందుకే టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారు తప్పకుండా బాబు టైం మేనేజ్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్ ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ లోకి వెళ్ళిన హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సహజంగా పిల్లలు వివిధ రకాల ఉద్యోగానికి లోతు భయం అని చెప్పేసి ఆందోళన ఇవన్నీ ఉంటాయి సహజంగా రాకపోతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి వస్తే అది ఏ క్వశ్చన్ ముందు చేయాలి ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత చేయాలని చెప్పేసి కొంచెం సందేహం ఉంటుంది దీనిలో భాగంగానే మొట్టమొదటిగా మనకి మూడు సెక్షన్లు ఉన్నాయి వెరీ షా వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి దాన్ని టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఈ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి రెండు లేదా మూడు వాక్యాల్లో రాయాలి ఈ రెండు లేదా మూడు వాక్యాల్లో రాయాలి కాబట్టి దీనికి మనం ఇచ్చే సమయం వచ్చేసి మూడు అట్ ద మ్యాక్సిమం నాలుగు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాల లోపల మనం అది కంప్లీట్ చేయగలిగేటట్టయితే సో దెన్ ఫార్టీ మినిట్స్లో మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ కనుక మీరు మూడు నిమిషాల్లో కంప్లీట్ చేశారనుకుంటే హాఫ్ అన్ అవర్లోనే మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం ఫస్ట్ సెక్షన్ సో హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫస్ట్ సెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద సెకండ్ సెక్షన్ అండ్ సెకండ్ సెక్షన్లో వచ్చేసి మనకి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఈ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లోపల జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటామంటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లెంతిగా రాయాలి వన్ ఆర్ టూ పేజెస్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే మనం అక్కడ దానికి టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన టైం వచ్చేసి టెన్ మినిట్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు మాత్రమే దాని గురించి తీసుకోవాలన్నమాట సో మనం చక్కగా రాసుకోవచ్చు దానికి ఏదైతే కంటెంట్ ఇచ్చారో ఆ క్వశ్చన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్కి అనుగుణంగా సమాధానం ఏదైతే రాస్తామో అది హ్యాపీగా మనం పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల లోపల
సెవెంటీ టూ మినిట్స్ తీసుకున్నాం ఇంకా మిగిలిన సమయం మన వన్ అవర్ ఎయిట్ మినిట్స్ టైం ఇంకా మళ్ళా ఇంత టైం తీసుకున్నా కానీ మనకి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో రెండు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు క్వశ్చన్స్లో మనం హ్యాపీగా వన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఈచ్ క్వశ్చన్కి హాఫ్ అన్ అవర్స్ ఒప్పుని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు దానిలో అవసరం అయితే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు సరే ప్లెంటీ ఆఫ్ టైం హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ఆ తర్వాత మిగిలిన ఏ సమయం ఉందో ఇంకా ఎయిట్ మినిట్స్ సమయం ఉందో ఆ ఎయిట్ మినిట్స్ సమయం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి చూసుకోవడానికి ఎక్కడైనా మిస్ అయ్యామా అని చెప్పేసి ఎక్కడ డయాగ్రామ్స్ ఇంకా సరిగ్గా డ్రా చేయాలా లేబుల్ చేయాలా అనేది కూడా మనం ఒకసారి చూసుకోవడానికి ఆస్కారం అయిపోతుంది